கேன் யூ சர்வைவ் அட் யோர் ஜாப் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபைவ் மந்த் ஓடி போயிடுச்சு இந்த இயர் தான் வந்து உண்மையிலே வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் இயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து நமக்கு கோவிட்லேயே போயிடுச்சு நம்ம ப்ராப்பராக எஜுகேஷன் பண்ணலை ப்ராப்பராக பிஸ்னஸ் பண்ணலை ப்ராப்பராக வந்து நமக்கு எவ்வளோ எஸ்டிமேட்டட் ப்ராஃபிட் வருது எவ்வளோ ஒர்க்ஸ் வருது எவ்வளோ டாலர்ஸ் வருது இந்த விஷயம்லாம் வந்து எல்லா கண்ட்ரிக்குமே வந்து பிரச்சனையாக தான் இருந்தது ஸோ இந்த இயர் தான் வந்து கொஞ்சம் நான் வந்து யூஸ்வலான இயர் அப்படி ரூட்டீன் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபைவ் மந்த் கடந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இயரோட ஒரு ஐடியா வந்து நம்ம என்னாட்டே இருக்கும் இது எப்படி நடக்குது ஃபியூச்சரை ப்ரெடிக் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ இன்றைக்கி போடுறேன் கேன் யூ சர்வைவ் அட் யூர் ஜாப் இட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இதுக்கு ஜாபுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சம்மந்தம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா உலகத்தில் மொத்தம் வந்து லாஸ்ட்டாக ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க ஸோ ரீசெண்டாக எடுத்த சர்வே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் உலகத்தில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் அப்படிங்கிற நம்பரை வந்து ரீசெண்டாக வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ அவ்வளோ பேர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நைன்டி தௌசண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொண்ணூறுவா தொண்ணூறாயிரம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஸ்கூல் படிக்கிற யா யார்கிட்ட வந்து போய் கேட்டிங்க அப்படின்னாலும் வந்து அந்த ஒரு கிளாஸில் நாற்பது பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து முப்பத்தஞ்சு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து நான் ஒரு டாக்டர் ஆக போகிறேன் இஞ்சினியர் ஆக போகிறேன் லாயர் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு எல்லாருமே வந்து ஒரு ஜாபு தான் சொல்ல போகிறாங்க இல்லையா பட் ஒரு ஒரு அஞ்சு பேர் ஒரு ஆறு பேர் தான் வந்து அந்த வயசுலேயே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒன்று அவர் பிஸ்னஸ் மேன் ஆக போகிறேன் அவர் என்டர்பிரனர் ஆக போகிறேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கிளாஸில் இந்த வகுப்பில் இருக்க முப்பத்தஞ்சு பேருக்கும் வந்து இந்த வேலை கொடுக்க போகிற ஒரு ரேஷியோ வந்து இந்த அஞ்சு பேர் தான் ஸோ இந்த அஞ்சு பேர் சக்ஸஸ் ஆகும்போது தான் இவ்வளோ பேருக்கும் வேலை கிடைக்க போகுது இல்லையா ஒரு கார்பெண்டராக இருக்கட்டும் ஒரு கார் டிரைவராக இருக்கட்டும் ஒரு டாக்டராக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலுமே அது தான் ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனலை வந்து கிரியேட் பண்ணுற ரேஷியோ வந்து ரொம்ப கம்மி ஸ்கூல்ஸில் அண்ட் ப்ரொஃபஷனலை வந்து ப்ரொஃபஷனலுக்காக ட்ரெயின் ஆகிறவங்களுடைய ரேஷியோ வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ ஒரு கிளாஸில் முப்பத்தஞ்சு பேர் வேலை செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கா அப்படிங்கும்போது அந்த வேலையை உருவாக்குறதுக்கு அஞ்சு பேர் தான் ரெடியாக இருக்க போகிறாங்க இதுக்குள்ளே அவங்க என்னடா சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த இருபது மில்லியன் பேரும் வந்து வேலையை தேடி நீங்கள் செய்கிற ப்ரொஃபஷன் நீங்கள் செய்கிற ஒர்க் உங்களுடைய சொசைட்டிக்குள்ளே தான் வரப்போகிறாங்க ஸோ இவ்வளோ பேருக்கும் வேலை எங்கேருந்து கிடைக்க போகுது இவ்வளோ பேருக்கும் வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து இப்போ ஏஐலாம் வந்திருக்கு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிலாம் வந்திருக்கு இருக்கவனுக்கே வேலை இல்லை ஸோ இவ்வளோ பேரும் எப்படி வேலை செய்ய முடியும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபைனல் இயர்லேயோ இல்லைனா ஜாப் தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து இல்லை ஜாப் செக்யூர்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டியோடு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க வேலை ஏன் ரிஸ்கில் இருக்குது ஏன் ரிஸ்காக ஆகலாம் ஸோ அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ரொம்ப பேசிகிட்டே உள்ள போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இதை நினச்சிட்டு நம்ம நொந்துகிட்டு இருக்கோம் என்ன அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக ஒரு சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து நான் பெட்ரோல் அடிக்க தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு இரநூறு ரூபாயை வந்து நீங்கள் பேங்க்கில் போய் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் அந்த இரநூறு ரூபாயை இன்றைக்கி விட்ரோ பண்ணி உங்களால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அடித்த அதே அளவான பெட்ரோல் அமௌண்ட்டை வந்து இப்போ அடிக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா பெட்ரோலோட வேல்யூ வந்து கூடி இருக்குது நம்மளோட கரன்சியோட வேல்யூ வந்து குறைவாக இருக்குது மோஸ்ட்லி வந்து நம்மளோட வல்லரசுன்னு சொல்கிற இல்லைனா வந்து ஹை டெவலப்ட் கண்ட்ரிஸ் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணுற கண்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்கிற ஒரு சில நாடுகளை தவிர நம்ம மாதிரி சின்ன நாடுகள் எல்லாமே இதால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறதா உண்மை ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் அதிகரிக்கும் போது நமக்கு வந்து நம்மளுடைய சேலரி அதிகமாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் நம்ம சா வாழ்கிற சாமான்கள் பொருட்களோட வேல்யூ வந்து கூடிக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளோட கரன்சி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து எல்லா கம்பெனிஸாலையும் வந்து அதிக சம்பளம் கொடுக்க முடியாது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் செவன்ட்டி தௌசண்ட் தாண்டி ஒரு நார்மல் டே ஜாப் பார்க்குறவங்களோட சேலரியை மந்த்துக்கு மேலே ரீச் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற போது இந்த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஜாபை வந்து ரொம்பவே பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது 
அவ்வளோ பெரிய பாப்புலேஷனுக்கு நடுவில் உங்களுக்கான எம்ப்ளாயி நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது கம்பெனிஸ் ரொம்ப முக்கியமாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவர் நல்ல வேறாக கேட்டவரான்னு பார்க்க முடியாது குவாலிஃபிகேஷன்ஸை ஹையர் பண்ண முடியும் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸை ஹையர் பண்ண முடியும் ஸோ என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸையும் ஹையர் பண்ணும்போது அது அந்த லெவலில் வந்து எல்லாரையும் ரீச் பண்ண முடியாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி இவ் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த வேலையை விட்டு அந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுறது பண்ண முடியாது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த குவாலிஃபிகேஷன் பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வரதுக்கு ட்ரை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா நான் இப்போ ரீசெண்டாக பார்க்குற விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து நார்மல் லோக்கல் பேங்க்ஸில் வந்து இப்போது ஸ்கூல்ஸ் அவுட் ஃப்ரெஷர்ஸை வந்து எடுக்கிறது வந்து ரொம்பவே யோசிக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கணும் லிஸ்ட்டு நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த குவாலிஃபிகேஷனை ஹையர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து புதுசாக வேலைக்கு வரவங்களை விட யாருக்கு ரொம்ப ரிஸ்க்காக இருக்க போகுது அப்படின்னா ஏற்கனவே அந்த வேலையில் இருக்கும் நம்ம ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்பி நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த ப்ரொமோஷன் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துக்கு சர்டிஃபிகேட்ஸோடு இன்னும் நூறு பேர் வெளியே உட்காந்து இருக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஜாப் வந்து அங்கேயே ரிஸ்கில் தான் இருக்க போகுது ஜாப் அப்படிங்கிற விஷயம் ஏன் நம்ம நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா வந்து நம்ம லைஃப்பில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக மேலே போக போக அந்த ஜாப்பில் நம்ம மேலே போக போக நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாறும் நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் மாறும் நம்ம வந்து அடுத்த விஷயம் நம்ம லைஃப்பில் அடுத்த பெரிய விஷயத்தை நம்ம தான் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக இல்லைனா வந்து ஒரு ஹையர் பொசிஷனுக்கு போகும்போதும் நம்ம நம்ம வீடு வாங்க முடியும் கார் வாங்க முடியும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலோட அப்கிரேஷன் எல்லாமே நம்ம ஜாப் எல்லாம் இதாக இருக்குங்கிற போது இந்த குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அடுத்த ஜாபுக்கு வரவங்களை உள்ளே எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க்காக இருக்க போகுது அண்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ரிஸ்க்காக இருக்க போகுது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயோட ரொம்ப பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக வந்து நான் இதை தான் பார்க்குறேன் எல்லா கம்பெனிஸோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸுமே ஹையர் பொசிஷன் கொண்டு போயிட்டாங்க ஸோ ஒரு நார்மலான டிகிரி வச்சுருக்கவங்க அப்ளை பண்ணுறது கூட இப்போ ரொம்ப ரிஸ்க்கில் இருக்குது ஸோ நம்ம த்ரீ என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த மென்டாலிட்டி ஆஃப் த பீப்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸ்லேயே வந்து நான் சொன்னால் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் போய் நீங்கள் என்ன போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ஸ் அப்படின்னா நாற்பது பேர் இருக்கிற கிளாஸில் முப்பத்தஞ்சு பேர் வந்து எப்படியுமே வந்து ஒரு ஜாப் தான் சொல்ல போகிறாங்க அது டாக்டர் ஆகட்டும் இன்ஜினியராக இருக்கட்டும் எதுவாக வேணாலும் இருக்கணும் அது ஒரு ஜாப் தான் ஸோ ஜாப் சொல்கிறது தான் ரெடியாக இருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஸ்கூல்ஸ்லேயே நம்ம வந்து நம்ம மென்டாலிட்டியாக என்ன ட்ரெயின் ஆகிடும் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி மைண்ட் செட்டில் ட்ரெயின் ஆகி தான் வெளியே வாரோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மென்டாலிட்டியில் வந்து நீங்கள் வெளியே வந்துட்டிங்கனாலே வந்து பெரிய சேஞ்சை உருவாக்கிட முடியும் ஸோ இந்த ஸ்கூல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் உருவாக்கி அனுப்புகிற இந்த மென்டாலிட்டியில் வந்து முதல்ல வெளியே வரணும் உங்கள் பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க ஜாப் இல்லைனா என்ன பண்ணலாங்கிறத நீ பழகிக்கோ ஜாப் இல்லைனா என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீ புரிஞ்சிக்கோ நீ உன்னை வந்து நான் எஜுகேஷனுக்காகவும் ஓ அறிவு வளர்த்துக்கிறதுக்காக தான் ஸ்கூல் அனுப்புகிறேன் நீ வந்து ஜாப் போகிறதுக்காக இல்லை அப்படிங்கிறத உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி வந்தாங்க ஏன் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் உள்ள இது இன்னும் மோசமாக இருக்க போகுது இன்னும் காம்படிட்டிவாக இருக்க போகுது அண்ட் இட்ஸ் ஹார்ட் டு ஃபைண்ட் அ ஜாப் ஸோ நம்பர் ஃபோர் என்ன அப்படின்னா வந்து இது நம்ம எல்லாருக்குமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக வந்து நம்ம லைஃப் வந்து மூவே ஆகுது அப்படியே போஸ்ட் பண்ணி நிப்பாட்டி வச்ச மாதிரி என்னால் லைஃப்பில் பின்னாடி ஒரு மூணு வருஷம் போகிற மாதிரி ஆகி போச்சு ஏன் அப்படின்னா அந்த பேண்டமிக் லாக்டவுன் கோவிட்னால நிறைய கம்பெனிஸ் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய கண்ட்ரிஸ் நம்மளோட பர்சனல் லைஃப் இது எல்லாமே வந்து ஒரு மூணு வருஷம் அப்படியே மாட்டி அப்படி இறுக்கி போய் நிற்கிது நம்ம வந்து பர்சனலாகவும் சரி ப்ரொஃபஷனலாகவும் சரி நிறைய வந்து அட்வான்ஸான குயிக்கான டிசிஷன்ஸ் எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் இந்த ஸ்லோ அப்படிங்கிற ஒரு பேஸ்னால ஸோ இப்போ அதெல்லாம் ஓகே ஆகிட்டு இருக்குது நிறைய கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அவருடைய க்ரோத்தை பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்காங்க ஸோ இதனால் ரொம்ப ஸ்லோவான ஜாப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏஐ இல்லைனா டெக்னாலஜிஸ் மூலமாக ரிப்ளேஸ் ஆக போகுது ஸோ நீங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்க ஜாப் வந்து ஒரு ஏஐ இல்லைனா ஒரு டெக்னாலஜியால் ரிப்ளேஸ் பண்ண முடியாத ஜாப்னா யூ ஆர் லக்கி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கிரியேட்டிவிட்டியையோ அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும்தான் வந்து ஏஐயாலேயோ டெக்னாலஜியாலேயோ வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது அஃப்கோர்ஸ் ஒரு டாக்டர் பண்ணுற விஷயத்தை வந்து ஒரு ஏஐ பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்குள்ளே எமோஷன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குது ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிற விஷயத்துக்குள்ளே இருக்குது
நீ எந்த ஜாப்ல வேணாலும் இருக்கலாம் எந்த ப்ரொஃபஷனலாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஐ டோன்ட் மைண்ட் இட் பட் நீங்கள் உங்களை அப்கிரேட் பண்ணி ஆகணும் அப்டேட்ல வச்சுக்கிட்டு ஆகணும் புது டெக்னாலஜியை அடாப்ட் பண்ணி ஆகட்டும் ரீ இனோவேட் பண்ணி ஆகணும் இது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஜாப்லையுமே நீங்கள் வந்து அந்த ட்ரெண்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது உங்களை சர்வை பண்ண வாக்கியும் ஸோ நீங்கள் சர்வை பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தாலும் யூ ஹாவ் டு பி இந்த ட்ரெண்ட் யூ ஹாவ் டு பி இந்த டெக்னாலஜி அந்த சைடில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்து தான் ஆகணும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களை அப்டேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு பின்னாடி வரவங்க உங்களுடைய ப்ரொமோஷனையும் உங்களுடைய லைஃப்போட அடுத்த ஸ்டெப்பையும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான விஷயம் பிகாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கான மதிப்பு வந்து இப்போது இந்த ஏஐ டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வேர்ல்டில் வந்து கிடையாது பிகாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் டைமுங்கிற விஷயத்தையும் ரிப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதனால தான் இந்த வீடியோட டாப்பிக்கே வந்து கேன் யூ சர்வைவ் அட் யூர் ஜாப் இட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு வச்சேன் ஸோ லைஃப் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் அப்படியே போஸ் ஆகி அப்படின்னு நின்றுச்சு அப்படின்னா வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து லைஃப் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக சேஞ்ச் ஆக போகுது இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆக போகுது அந்த ஃபாஸ்ட்டுக்கு உங்களால் ஈடு கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியல அப்படி ஈடு கொடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் உங்களை அப்கிரேட் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் ட்ரெண்டுக்குள்ளே விழுந்தே ஆகணும் ஸோ ஏ ஒரு ஒரு ரீசெண்டாக வந்து ஒரு கோட் பார்த்தேன் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பது ஆகும்போது ஒரிஜினாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் வந்து நிறைய காசு சம்பாரிச்சு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து கண்டென்ட் கிரியேட்டராக மாறுறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஐ வாஸ் டூ ஏர்லி நான் கொஞ்சம் ஏர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீலேருந்து ஃப்யூச்சரில் நம்ம லைஃப்பில் நடக்க போகிற ஸோ இதுதான் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீலேருந்து நம்ம லைஃப்பில் நம்மளுடைய சொசைட்டியில் நம்மளோட கண்ட்ரியில் நம்மளோட கேரியரில் நடக்க போகிற ரொம்ப பெரிய ஒரு சேஞ்ச் ஓவராக இருக்க போகுது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருங்க ஃபேஸ் பண்ண ரெடியாக இருங்க அண்ட் அந்த வேர்ல்டு வந்து ரொம்பவே சேஞ்ச் ஆக போகுது லெக்ஸி அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டோட நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்ட் இது நான் ஆம் டி லாச் அண்ட் சைனிங் ஃப்